students welcome back to bosco campus vision this is the lecture 54th on entrepreneurship development i am reshmi assistant professor department of commerce don bosco college kotti the last class we discussed about the sickness in small scale industries in today's session we are going to discuss reasons or causes for sickness mainly causes for sickness in small business unit is due to two factors first one is endogenous or internal factors second one is exogenous or external factors endogenous factors are within the control of the industrial unit the internal factors causing sickness are generally mismanagement diversion of funds wrong dividend policy excessive overheads then overestimation of demand lack of provision for depreciation of machinery and equipment etc small scale industries la ellam thanne sickness undaagunnathinu pradhanamayin rendu kaaranangala kaaranangal kondana onnamatha kaaranam endogenous factors that means internal factors adayad organization agathulla chela kadagangal kaaranam causes sickness ne കാരണങ്ങളാകേക്ക രണ്ടാമത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് എക്സോജീനിയസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അതായത് ഓർഗനൈസേഷന് പുറത്തുള്ള ചില ഫാക്ടേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സിഗ്നസിന് കാരണമാകുന്നു ഇതിൽ ആദ്യത്തേതായിട്ടുള്ള എൻഡോജീനിയസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ അകത്തുള്ള ഫാക്ടറാണ് എൻഡോജീനിയസ് ഫാക്ടേഴ്സ് അതിന് ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻറ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും മിസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് ശരിയായ രീതിയിൽ അവിടെ കാര്യങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന വീഴ്ചകൾ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഫിനാൻഷ്യലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഫണ്ടുകൾ ഓർഗനൈസേഷനകത്ത് വരുന്ന ഫണ്ടുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താതെ അത് വേറുള്ള രീതികളിലേക്ക് വേറുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അത് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ റോങ് ആയിട്ടുള്ള ഡിവിഡൻഡ് പോളിസീസും ഓവർ ഹെഡ്സിനകത്ത് വരുന്ന എക്സസീവും അതായത് ചിലവുകൾ അധികമായിട്ട് വരുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷൻ അകത്ത് വരുന്ന എല്ലാ ഘടകങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് എൻഡോജീനിയസ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ദ സം ഓഫ് ദ എൻഡോജീനിയസ് ഓർ ഇൻറ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് റോങ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് ലേ ഔട്ട് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷന് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യാതെ വേറെ അനുയോജ്യമല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് സെലക്ഷനും അതുപോലെ ആ പ്രോഡക്റ്റിൽ വരുന്ന അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സും ലേ ഔട്ടും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ വളരെ റോങ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വീഴ്ച വരുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തത് രണ്ട് എക്സസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് പർച്ചേസ് ഓഫ് പുവർ ക്വാളിറ്റി മെഷീനറി ആൻഡ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് ഇപ്പം വില കുറഞ്ഞ് നമുക്ക് കുറേ സാധനം പല സാധനങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി വില കുറയുന്നതനുസരിച്ച് ക്വാളിറ്റിയും എന്തുമായിരിക്കും അതിനനുസൃതമായിട്ട് കുറവായിരിക്കാം സോ അപ്പം വളരെ പുവർ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള മെഷീനറീസും എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഓവറായിട്ട് പല പല ബിൽഡിങ്ങൾ വെറുതെ വെറുതെ കെട്ടിയിടുകയും അതൊക്കെയും ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് സിക്നസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതായത് കൂടുതൽ ബാധ്യതകളിലേക്കാണ് അത് പോകുന്നത് അവിടെ വരുന്ന ഫണ്ടുകൾ ശരിയായ രീതിയിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല അവിടെയുള്ള വർക്കേഴ്സിന് ശരിയായ രീതിയിൽ വേജസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പ്രൊഡക്ഷൻ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ശരിക്കും സിക്നസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാരും മറന്നു പോകരുത് സിക്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസുഖം പിടിച്ച് കിടക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഇവിടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സിക്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് കുറച്ച് ഒരു ടു ത്രീ മന്ത്സുകളോളം തന്നെയും അവിടെയുള്ള എംപ്ലോയീസിന് വേജസ് കൊടുക്കാതെ വരുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എത്ര ഉണ്ടോ അതിനനുസൃതമായിട്ട് രീതിയിലുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻസ് നടക്കാതെ വരുന്നത് ഒക്കെയാണ് സിക്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് പോയിന്റ് ഈസ് അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് കപ്പാസിറ്റി ഡ്യൂ ടു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ലോ വർക്ക് ലോഡ് എക്സെട്ര ഫോർത്ത് വൺ പൂവർ സ്കിൽ അമങ്സ് വർക്ക് മെൻ ആൻഡ് ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് കീ പാർട്ട്ണർ ഓർ ഓണർ അതായത് നമ്മളെടുക്കുന്ന വർക്കേഴ്സിനൊക്കെ തന്നെയും നല്ല രീതിയിലുള്ള സ്കിൽ ഇല്ലാതിരിക്കുക ആ ജോലിയുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള കഴിവ് ഇല്ലാതെ വരുന്ന അങ്ങനെയുള്ള സ്കില്ലില്ലാത്ത വർക്കേഴ്സിനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ 
ശരിയായിട്ടുള്ള കീ ഓണറിന് കീ പാർട്ട്ണർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനുമായി ബന്ധ പ്രത ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന വ്യക്തിക്ക് അതിനകത്ത് ആ ഒരു യൂണിറ്റ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ താല്പര്യ താല്പര്യമില്ലാതെ വരുന്ന അവസ്ഥ ഇതൊക്കെയും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിഗ്നസിന് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിഗ്നസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ സിഗ്നസിനേക്ക് നയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സോ നമ്മളിപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് റീസൻസ് ഓർ കോഴ്സസ് ഫോർ സിഗ്നസ് ആണ് കോഴ്സസിന് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് എൻഡോജീനിയസും രണ്ടാമത്തത് എക്സോജീനിയസും എൻഡോജീനിയസ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗനൈസേഷന് അകത്തുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിറ്റിന് അകത്തുള്ള ഇൻ അതായത് ആ ഒരു യൂണിറ്റിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫാക്ടേഴ്സുകളാണ് എൻഡോജീനിയസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടറായിട്ടുള്ള എക്സോജീനിയസ് ഓർ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ റീസൺസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സിഗ്നസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉണ്ടാക്കുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ സി എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എക്സോജീനിയസ് ഓർ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ദീസ് ആർ ദ ബിയോണ്ട് ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിറ്റിൻ്റെ കൺട്രോളിനാണ് അതീതമായിട്ട് വരുന്ന പുറത്തു നിന്നുള്ള ഫാക്ടേഴ്സുകളാണ് എക്സോജീനിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സുകളെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയെ മുഴുവനായിട്ടും ആ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിറ്റിനെ മുഴുവൻ മൊത്തത്തിൽ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് ഒരു ഫേമിനെ തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റിനെ തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിറ്റിലെ എല്ലാ ഇടത്തിനെയും ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളുമാണ് ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സ് റിക്യൂർ കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ അറ്റ് ദ ഗവൺമെൻറ് ലെവൽ അപ്പോൾ ഗവ ഇത് ശരിയായ രീതിയിൽ മെഷേഴ്സ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മാത്രമേ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ശരിയായ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ഗവൺമെൻറ് ആക്ഷൻസ് എടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിനെയെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് എക്സോജീനിയസ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ റീസൺസ് ലൈക്ക് പവർ വാട്ടർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ലൊക്കേഷൻ അതായത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസിൽ വരുന്ന വീഴ്ചകൾ ഇപ്പം ഒരു കമ്പനി ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിറ്റ് കുറച്ച് ഉള്ളിലോട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അതായത് നമ്മുടെ അർബൻ ഏരിയയിൽ നിന്നും അല്ലാതെ അങ്ങ് ഉള്ളിലുള്ള റൂറൽ ഏരിയയിലാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിറ്റ്സുകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ അതിനെല്ലാം വേണ്ടുന്ന കുറേ കോമണായിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റീസൊക്കെ വേണ്ടുന്നതായിട്ടുണ്ട് പവർ കണക്ഷൻ വേണം അതുപോലെ വാട്ടർ വേണം അതുപോലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് വേണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പോകാനുള്ള റോഡും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാം തന്നെ വീഴ്ച വരുന്നത് ശരിയായ സമയങ്ങളിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് പോകുന്നതിനുള്ള റേഞ്ച് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ ഫെസിലിറ്റി ഇല്ലാതാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അതുപോലെ പവർ കണക്ഷൻ എപ്പോഴും പവർ ഫെയിലറായി പോകുന്ന അവസ്ഥ പവർ കണക്ഷനൊക്കെ ഇല്ലാതെ വരികയും ഒക്കെ വരുന്നതെല്ലാം തന്നെയും എക്സോജീനിയസ് ഫാക്ടറിൽ വരുന്നതാണ് ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് റിലേറ്റഡ് ടു ബാങ്ക് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് പ്രോബ്ലം ഓഫ് ക്ലയൻസ് അതുപോലെ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ഘടകങ്ങളാണ് കൃത്യമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ക്ലയൻറ്റുകൾ നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റുകൾ നടത്തണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പ്രോഡക്റ്റുകൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ക്ലയൻസുകൾ നമുക്ക് കൃത്യമായ രീതിയിൽ തന്നെ പൈസ തരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരുപാട് ലോണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ആ യൂണിറ്റ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകും അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം റീപേ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലയൻസുകൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ പേയ്മെൻ്റ് നടത്തണം അപ്പം അങ്ങനെ നടത്താതെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ലോണും കാര്യങ്ങളും തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്നു അതെല്ലാം ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലങ്ങളിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ തേർഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് ബിഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന് ചെറിയ ചെറിയ വർക്ക് ലോഡുകളൊന്നും തന്നെ സ്മോളർ യൂണിറ്റ്സിലേക്ക് കൊടുക്കാതെ വരുന്ന അവസ്ഥ അതുപോലെ ഫോർത്ത് വൺ ആണ് ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ബിഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ടു ഡെവലപ്പ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രി പേഴ്സണൽ അതുപോലെ തന്നെ ബിഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ വരുന്ന
അല്ലെങ്കിൽ റീസൺസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് റീസൺസ് ആണ് ഉള്ളത് എക്സോജീനിയസും എൻഡോജീനിയസും എൻഡോജീനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അകത്തുള്ളത് എക്സോജീനിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്തുള്ളതാണ് അതായത് ഔട്ട്സൈഡ് ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ 